তো এখন আসেন এই অ্যাড রোতে হ্যাঁ সেট কলমসটা আমাদের ফিক্স যে আসলে আমরা কি কি দেব কিন্তু অ্যাড রোগুলোও কি করতে হবে আমাকে এই যে লিস্টটা আছে এই লিস্ট ধরে আমাকে ফিক্স করে দিতে হবে হ্যাঁ তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে আমার কাছে আছে শুধুমাত্র কি আইডি আছে ঠিক না তো এই আইডি ধরে আমার কিন্তু ডেটাগুলো লাগবে হ্যাঁ এই ডেটাগুলো আমাকে নিয়ে এসে কি করা লাগবে এই যে প্রতিটা এই অ্যারেতে আমাকে সেট করতে হবে তো এই কাজটা করার জন্য আপনাকে একটু কি বলা যায় আপনাকে একটু সরাসরি সার্ভারের হেল্প নিতে হবে আর কি সার্ভারে রিকোয়েস্ট করবেন সে আপনাকে ডেটা দিবে ওই ডেটাই আপনি এখানে রিসিভ করবেন ওকে তো আমরা আজকে নতুন আর একটা কোয়েরি শিখব এর নাম হচ্ছে হয়ার ইন হ্যাঁ তো হয়ার ইন সম্পর্কে একটু আপনাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছে ওকে তো এই ডকুমেন্টেশন আমরা গত ক্লাসেও দেখছিলাম এটা হচ্ছে আপনি মঙ্গলে যাবেন গিয়ে হচ্ছে কোয়েরিতে যাবেন তো কোয়েরিতে মোটামুটি সবগুলো কোয়েরি পাওয়া যায় যেগুলো মানে যে কোয়েরিগুলো অ্যাভেলেবেল আছে আর কি তো তার মধ্যে আমরা আজকে ইনটা ব্যবহার করব হ্যাঁ হয়ার সাথে ইন হ্যাঁ তো হয়ার হচ্ছে আপনি কোন কলামকে খুঁজতে চান ঠিক না কোন একটা ডেটার উপর ভিত্তি করে আর ইন যেটা করে ওই হয়ারটাকে একটা অ্যারে দিকে খুঁজে বের করবেন বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো ব্যবহার দেখলে অনেক তাড়াতাড়ি বুঝবেন যে আসলে কিভাবে করতে হবে তো প্রথমে আমাদেরকে একটা রাউট তৈরি করতে হবে যে আমাদেরকে এই কাজটা করতে হেল্প করবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব আমাদের এই যে ক্যাটাগরিজের যে রাউটসটা আছে সেখানে একটু চলে যাব আমাদের হচ্ছে ভিউজ রাউটস হ্যাঁ তো পার্সিয়ালসের মধ্যে দেখেন আমাদের যে ক্যাটাগরি রাউটসটা আছে তো ক্যাটাগরি রাউটসের মধ্যে আপনি একটা নতুন রাউট তৈরি করতে পারেন হুম তো এই রাউটটা হচ্ছে একটু ভিন্ন টাইপের হবে এই এতক্ষণ আমরা যে রাউটগুলো ব্যবহার করতাম সবাই কি করতো একটা ভিউ রেন্ডার মানে আমাদেরকে ভিউ পাঠাতো ঠিক না অথবা একটা স্ট্রিমের পাঠাতো তো এখন যেটা দিব সে হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে একটা ডেটা পাঠাবে হ্যাঁ বছরে জেসন পাঠাবে তো আমি এই যে ক্যাটাগরির পরে হয়তো করতে পারি ঠিক আছে অথবা হ্যাঁ ওকে পরেই করেন সমস্যা নেই তো আমি নামটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো আমি নাম দিলাম হচ্ছে কি আপনার ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি দেন দিতে পারেন কীরকম নাম দিবেন বলেন ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ইন আইডি হ্যাঁ অথবা ফ্রম আইডি ঠিক আছে ফ্রম আইডিস ওকে তো এরকম দিতে পারেন তো এই মেথডটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট হবে হ্যাঁ কারণ পোস্ট ছাড়া হচ্ছে আমরা বেশি ডেটা পাঠাতে পারবো না তো এরপর দেখেন এখানে হচ্ছে আপনি একটা ফাংশনের নাম দিতে পারেন ফ্রম আইডিস ঠিক আছে তো এটাকে চাইলে আপনি সবার নিচেও দিতে পারেন এরকমভাবে নিচেও দিতে পারেন তো এই ডেটাটা মাঝে মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট হতে পারে হ্যাঁ কার সাথে কনফ্লিক্ট হবে এ দেখেন স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ফ্রম আইডিস সে ম্যাক্সিমাম সময় দেখবেন সে হচ্ছে এটাকে একটু নিয়ে নেবে ঠিক আছে মানে এই জায়গা থেকে সমস্যা করতে পারে তো এই কারণে যেটা করবেন মানে বিষয়টা হয়তো বুঝে দিতে পারছি মানে স্ল্যাশ ক্যাটাগরি স্ল্যাশ ফর্ম আইডিস তো এই রাউটের একটু ডিপেন্ডেন্সি চিন্তা করেন সে হচ্ছে ক্যাটাগরিজের পরে সবসময় একটা প্যারামিটার খুঁজে বেড়ায় তো এই টাইপের রাউটগুলো হ্যাঁ সে হচ্ছে এগুলো একটু এই এই রাউটগুলোকে একটু নিচে ইউজ করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ জাস্ট এটাকে আমি সবার শেষে নিয়ে যাচ্ছি আর এটাকে সবার উপরে নিয়ে যাচ্ছি তো যেগুলো হচ্ছে আপনার প্যারামিটার বেসড হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে একটা প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ডেন্ট এগুলো সবসময় নিচে দিবেন তো তাহলে আর এই কনফ্লিকশানটা হবে না আর কি তো সাধারণত মানে যেটা সবচেয়ে ছোটো হ্যাঁ মানে এটা তো সবচেয়ে ছোটো প্লাস সে একটা প্যারামিটার রিসিভ করে এই আইডিটাকে বা হচ্ছে এই রাউটটাকে সবার শেষে দিবেন আর যেগুলো হচ্ছে সলিড রাউট হ্যাঁ কোনো প্যারামিটার রিসিভ করে না সবগুলো উপরে দেবেন তবে এই রাউটের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রবলেম করতো না কারণ এটা হচ্ছে পোস্ট রাউট আর এটা হচ্ছে গেট রাউট হ্যাঁ তো এই প্র্যাকটিসটাও করতে পারেন যেগুলো হচ্ছে প্যারামিটার বেসড এগুলো একটা একটা স্পেস দিয়ে একটু নিচে লিখবেন আর যেগুলো সলিড রাউট সবগুলো উপরে দেবেন তো এখানে একটা এরোড দিচ্ছে এরোডটা হচ্ছে আসলে এই যে ফর্ম আইডিস নামে কিছু একটা ব্যবহার করছি সেটা আমাদের কাছে নাই হ্যাঁ তা আমি সেটাকে এখানে ব্যবহার একটু তৈরি করে ফেলতে পারি তো এই ফাংশনগুলো একটু আপনি কলাপস রাখতে পারেন সমস্যা নেই কলাপস করলেন তো কলাপস করার পর শেষে হচ্ছে এটা তৈরি করতে পারেন যে ফর্ম আইডিস হ্যাঁ তো ফর্ম আইডিস কী হবে সে হচ্ছে অ্যাসিঙ্ক হবে হ্যাঁ তো অ্যাসিঙ্ক মানে হচ্ছে অ্যাসিঙ্ক মানে একটা টাস্ক হবে দেন ফাংশান হবে তো ফাংশানের পর কী দিতে হবে আর রেক কমা রেস তো রেস দেওয়ার পর আমরা কি করব তো এই রেকের মধ্যে আমি অনেকগুলো আইডি পাবো হ্যাঁ তো আমি দিলাম হচ্ছে লেট ইন ইকুয়াল রেক ডট বডি ডট ইন হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি একটা কিছু পাঠাবো যার মধ্যে এই জিনিসটা থাকবে তো ইন হচ্ছে একটা অপারেটর আমি এটাকে ইন আইডিস দিচ্ছি হ্যাঁ ইন আইডিস 
আর सेम জিনিসটাই হচ্ছে আমি আবার আমার ক্লায়েন্ট সাইট থেকে सेम নামে পাঠাবো আর কি ইন আইডিস ঠিক আছে তো ইন আইডিস দেওয়ার পর আমি কি করব এখানে ফাইন্ড করব যে লেট ক্যাটাগরিজ ইকুয়াল আমার কি আছে অ্যাওয়েট ক্যাটাগরি মডেল ডট হায়ার হ্যাঁ তো হায়ার আমি কাকে খুঁজতে চাই আইডি কে ঠিক আছে আর দেন এখানে একটা ইন ইউজ করবেন হ্যাঁ ইন তো ইন কি করে সে হচ্ছে একটা অ্যারে কে রিসিভ করে হ্যাঁ তো আমরা এই যে ইন থেকে যে ডেটাগুলো পাঠাবো সে পুরোটা হচ্ছে একটা অ্যারে মানে ইন হচ্ছে এরকম একটা অ্যারে রিসিভ করে আর কি ঠিক আছে তো এরকম একটা কিছু রিসিভ করে তো আমরা যে ইন আইডিটা পাঠাবো এটা কিন্তু পুরোটা একটা অ্যারে তো এই জিনিসটা শুধু কি হয়ার ইন বলে দিবেন তাহলে সে যেটা করবে এই আইডিগুলোর সাথে রিলেটেড যতগুলো আপনার ক্যাটাগরি আছে সে সবগুলোকে রিটার্ন করে দেবে ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে ফাইন্ড দিতে পারেন ফাইন্ড ডট হচ্ছে কি এক্সেক্ট ওকে এক্সিকিউট করে ফেলবে তো সর্বশেষ কি করবেন রিটার্ন রেসপন্স সরি রিটার্ন হচ্ছে কি রেজ ডট জেসন তো রেজ ডট স্ট্যাটাস দেবেন ফার্স্টে তো রেজ ডট স্ট্যাটাস হচ্ছে আমরা সবসময় জিরো দেবো মানে হচ্ছে সাকসেসফুল রিকোয়েস্ট দেন আমরা পাঠাবো হচ্ছে কি একটা জেসন পাঠাবো জেসন পাঠাবো কাকে ক্যাটাগরিসকে ওকে কারণ হচ্ছে আমরা এখান থেকে হচ্ছে কোনো মানে ভিউ পাঠাচ্ছি না হ্যাঁ আমরা কি করতেছি যে ডেটাগুলো আমরা পাচ্ছি ওই ডেটাগুলোই মূলত আমরা পাঠাবো এখন কাজ হবে এই রাউটটাকে আপনার কল করা হ্যাঁ তো সেটা কোথায় ছিল এই যে দেখেন ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ফর্ম আইডিস হ্যাঁ এই এতটুকু ওকে তো আপনি চলে যাবেন হচ্ছে অলসে হ্যাঁ তো অলসে এসে আপনি এই জায়গাতে এই কাজটা একটু করতে হবে তো এখন আর এই শর্টকাটে কাজ হবে না আপনাকে যেটা করতে হবে এই পুরো জিনিসটা একটা ইফের মধ্যে রেখে দিতে হবে ঠিক আছে যদি কেউ কনফার্ম করে দেন এই পুরো কাজটা হবে আর কি বুঝলাম তো দেওয়ার পর আমি যেটা চাই প্রথম হচ্ছে আমার ডেটা নিতে হবে ঠিক না পরেই তো আমি এক্সপোর্ট করব নাকি তো এখানে আমি যেহেতু এটাও একটা অ্যাসিং টাস্ক হবে অ্যাসিং তো অ্যাসিং দেওয়ার পর আপনি এখানে দিবেন হচ্ছে কি যে লেট ক্যাটাগরিস ইকুয়াল ফেজ আমরা ইউজ করবো হ্যাঁ ফেজ তো ফেজের মধ্যে প্রথমে আপনাকে ইউআরএলটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরিস ফর্ম আইডি দেওয়ার পর এখানে কিছু হেডার্স আমাদেরকে পাঠাইতে হবে ওকে আর এই জায়গাতে আমরা অ্যাওয়েড বলে দেবো হ্যাঁ যে আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ডেটাগুলো ফেজ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কী কী হবে সে হচ্ছে অপেক্ষা করবে আর কি ঠিক আছে তো এখানে আপনি বলে দিবেন মেথড হ্যাঁ তো মেথড হচ্ছে কি আমাদের পোস্ট মেথড আর এখানে হচ্ছে একটা আপনার কন হেডার্স লাগবে হ্যাঁ হেডার্স তো হেডার্সে যেহেতু আমরা একটা অ্যারে পাঠাতে চাই হ্যাঁ তোমার হচ্ছে একটা এটা কী বলে আমরা কিন্তু একটা অ্যারে কে পাঠাবো ঠিক না এবং অ্যারে কে পাঠাবো কীভাবে যে সোনে কনভার্ট করে তো এখানে আমাকে হচ্ছে একটা কন্টেন্ট টাইপ বলে দিতে হবে হ্যাঁ কন্টেন্ট টাইপ ঠিক আছে তো কন্টেন্ট টাইপ কী হবে অ্যাপ্লিকেশান স্ল্যাশ জেসন মানে হচ্ছে আমি একটা জেসন ফাইল সার্ভারে পাঠাতে চাই সর্বশেষ আমাকে বডি পাঠাইতে হবে একটা হ্যাঁ তো বডিতে আমরা কি করব জেসন ডট স্ট্রিঙ্গিফাই হচ্ছে কি দিস ডট এই যে আমি যেটা পাঠাচ্ছি আর কি আর দিস ডট হচ্ছে কি আমাদের সিলেক্টেড আইটেমস তো সিলেক্টেড আইটেমস কি একটা অ্যারে পুরো অ্যারেটাকে আমি কি করলাম তারপরে পাঠিয়ে দিলাম তো সর্বশেষ কি করব আমরা হচ্ছে যেহেতু একটা অ্যাওয়েট আমি কিছু একটা যেটা এটা পাবো তো এটাকে সাধারণত এখানে রেসপন্স রাখা হয় রেসপন্স আমি সার্ভার থেকে একটা রেসপন্স পাবো ঠিক আছে এই রেসপন্সটাকে আমাকে আবার জেসনে কনভার্ট করতে হয় হ্যাঁ আমি দিলাম লেট ক্যাটাগরিজ ইকুয়াল রেসপন্স ডট জেসন তো এটা নিয়ে আমরা অলরেডি ওই যে একদম জাওয়া স্ক্রিপ্টের শেষের দিকে একটা ফেস ইপিআই নিয়ে ক্লাস আছে সেটা একটু দেখে নেবেন আর একবার রিক্যাপ করে নেবেন আর কি হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আপনি ইউটিউব থেকে জাস্ট ফেস ইপিআই নিয়ে একটু দেখবেন আর এখানে দেখেন আমি একটু লক করতেছি যে আসলে আমার কনসোল ডট লক যদি করি আমি দেখতে পারবো যে আসলে আমি যে ক্যাটাগরি যে ক্যাটাগরিগুলো চাচ্ছি সেটা আমি পাচ্ছি কি না আর অবশ্যই এখানে আর একটা জিনিস লাগবে যে আমার সিলেক্টেড আইটেমস একের বেশি মানে জিরো থেকে বেশি আছে কিনা হ্যাঁ তা আপনি যদি এখানে একটা অ্যান্ড দিয়ে দেন অ্যান্ড দিস ডট সিলেক্টেড আইটেমস ডট লেন্থ হ্যাঁ 
তো এতটুকু দিলেই হবে হ্যাঁ কত থেকে বড় সেটা দেখার দরকার নাই জিরো হইলে সে আর এই পার্টটা এক্সিকিউট করবে না আর যদি জিরো থেকে বড় হয় মানে আপনার অনেকগুলো আইটেম আপনার লিস্টে থাকে তখন সে কি করবে এক্সপোর্ট হবে আর কি ঠিক আছে তারপর তো এক্সপোর্ট হবে না কিন্তু আমরা কি করতে পারবো ওই সার্ভার থেকে যে ডেটাগুলোকে এক্সপোর্ট করতে চাই তাদের ফুল ডেটা আমরা সার্ভার থেকে পেয়ে যাব তো যদি রিলোড দেন আপনাকে আবার লগ ইনে পাঠাবে সাবমিট করেন তো সাবমিট করার পর আমি হচ্ছে এই যে ক্যাটাগরিতে চলে চলে আসলাম তো আসার পর দেখেন আমি যদি ক্লিক করি দেখেন ওকে ওদি কোনো কাজ হবে না ঠিক আছে কারণ আমার এক্সপোর্টের ডেটা নাই হ্যাঁ তো এটা আসলে কন্ডিশনটা উল্টাই দেওয়া উচিত ঠিক আছে কনফার্মটা পরে দেন প্রথমে এটা দেন তাহলে আর হচ্ছে মানে কনফার্ম হওয়া মানে কি আমি এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছি ঠিক না এখন যেটা হবে লেন্থ যদি না থাকে তাহলে আর কনফার্মও করবে না আর কি যদি রিলোড দেন ফুল আউটপুটটা দেখতে পারবে দেখেন ক্লিক করলে কোনো কাজ হবে না কারণ আমার কাছে ডেটাই নাই তো যদি ডেটা থাকে তখন কি হবে দেখেন আমি দুটো ডেটা পাঠাচ্ছি একটা বি ওয়ান আর একটা হচ্ছে কি বি থ্রি তো একটা জিনিস খেয়াল করবেন যখনই ফেজ নিয়ে কাজ করবেন বা হচ্ছে ফেজ এপি অথবা এক্সিওস নিয়ে কাজ করবেন নেটওয়ার্কটা একটা অন রাখবেন হ্যাঁ অন রেখে যদি এখানে অনেক ডেটা থাকে একটু ক্লিন করে নেবেন হ্যাঁ দেখেন আমার কাছে এখন কোনো ডেটা নাই তো আমি যদি এক্সপোর্টে ক্লিক করি ওকে দেই এই যে দেখেন আমি সার্ভারে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাইছি হ্যাঁ তো রিকোয়েস্ট পাঠানোর পর আমি একটু বড় করি হ্যাঁ দেখেন যে ফর্ম আইডিস মানে হচ্ছে আমি ফেস এপিআই ব্যবহার করে সার্ভারে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম কোনো রিলোড ছাড়া ঠিক না তো এই যে একটা প্রসেস রিলোড ছাড়া আমি সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠালাম এটাকেই মূলত অ্যাজাক্স বলে ঠিক আছে তো এখানে একটু ক্লিক করবেন হ্যাঁ ক্লিক করার পর একটা পেলোড নামে একটা অপশন পাবেন হ্যাঁ পেলোড তো খেয়াল করে দেখেন আমি সার্ভারে কী কী ডেটা পাঠাইছি এই দেখেন এইট বি ওয়ান আর এইট বি থ্রি এই দেখেন এইট বি ওয়ান এইট বি থ্রি পাঠানোর পর এই যে সে আমাকে একটা প্রিভিউ এবং রেসপন্স পাঠাবে তো এখানে ফাঁকা পাচ্ছি এখানেও ফাঁকা পাচ্ছি তার মানে হচ্ছে কি আমি ডেটাগুলো ঠিকঠাক হয়তো পাঠিয়েছি কিন্তু সে আমাকে দিতে পারে নাই ওকে তো আমি একটু দেখে নিই যে আসলে এখানে কি কি সমস্যা ছিল তো প্রথম সমস্যাটা একটু বলি সেটা হচ্ছে আমার সার্ভারে আমাকে একটা নেমিং করে ডেটা পাঠাইতে হবে খেয়াল করে দেখেন আমি যদি সার্ভারে ডেটাটা রিসিভ করতে চাইতাম তাহলে আমাকে এই যে ইন আইডিস হ্যাঁ যে রেগ ডট বডি ডট ইন আইডিস এ নামে পাঠাইতে হবে এ নামে কিন্তু আমি কি করি নাই আমার ডেটাটা আমি সার্ভারে পাঠাই নাই হ্যাঁ আমি কিন্তু সরাসরি পাঠাই দিছি তাহলে আমি কি করব এই যে রেস ডট বডি ডট জেসন যেটা এই এখানে যে পার্টটা আছে এই পার্টটাকে হালকা একটু মডিফাই করতে হবে প্রথমে একটা অবজেক্টে পুরো জিনিসটাকে আমি এই নামে একটা মানে আমি একটা অবজেক্ট বানালাম ওই অবজেক্টের মধ্যে ইন আইডি নামে একটা প্রপার্টি নিলাম তার মধ্যে আমি দিস ডট সিলেক্টেড আইটেমসটাকে রেখে পুরো ডেটাটাকে আমি জেসন ডট স্ট্রিঙ্গিফাই করলাম ওকে এর মানে হচ্ছে আমি সার্ভারে যেভাবে ডেটা রিসিভ করতে চাই এখান থেকে আমি ওইভাবে করতে পারবো মানে বিষয়টা হচ্ছে খেয়াল করেন এই যে আমি সার্ভারে রিসিভ করব কিভাবে এই যে রেগ ডট বডি ডট ইন আইডি দিয়ে মানে হচ্ছে আমি যে একটা পেলোড পাঠাইছি এই যে খেয়াল করেন আমি একটা পেলোড পাঠাইছি এখানে ইন আইডি নামে কিছু নাই তার মানে সে ডেটাও পায় নাই ঠিক আছে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার পর দুটো ডেটা একটু সিলেক্ট করেন করার পর যদি আপনি এই যে এক্সপোর্টে ক্লিক করেন এক্সপোর্ট তখন দেখবেন এখান থেকে ক্যান্সেল করে দিই আর ফর্ম আইডিতে ক্লিক করি এই যে দেখেন ইন আইডিজের মধ্যে এখন আমার আইডিগুলো যাচ্ছে ঠিক আছে এবং তারা কি একটা অ্যারে দেখছেন মানে একটা অ্যারে আমি ইন আইডিজের মাধ্যমে পাঠালাম এবং প্রিভিউতে যদি দেখি এই যে দেখেন প্রতিটা ডেটার এগেনস্টে আমার সার্ভারে যে ডেটাটা আছে সেটা আমি পেয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে হয়ার ইন আপনি শুধু আইডি পাঠাবেন অনেকগুলো সে হচ্ছে ওই আইডিগুলোর এগেনস্টে যে আপনার কমপ্লিট ডেটা আছে সে ওইটাই আপনাকে রিটার্ন করবে ওকে কনসোলে যদি চেক করেন আপনি দেখতে পারবেন এই যে দেখেন ক্যাটাগরি ছয়শো নিরানব্বই নম্বর লাইন তো যদিও এই লাইনের সাথে আপনার লাইনের সাথে মিলবে না কিন্তু এক্সপ্যান্ড করলে আপনি দেখতে পারবেন এই যে দেখেন সার্ভার থেকে যে ডেটাগুলো পাঠিয়েছেন সেগুলো আপনি জাওয়া স্ক্রিপ্টে রিস আপনি রিসিভও করছেন তো রিসিভ করার প্রসেস কী ছিল আমরা আর একবার একটু দেখে ফেলি যে প্রথমে আমি কি করলাম এই যে এতটুকু দিয়ে আমি যে সার্ভারে হচ্ছে আমার ডেটাটা পাঠালাম হ্যাঁ দেন আমি এই জায়গাতে ওই যে ডেটাটা আমি সার্ভার থেকে পাইছি সেখানেও আমি একটা স্ট্রিংয়ে পাইছি হ্যাঁ ওই স্ট্রিং থেকে আমি কি করছি আবার তার যে রূপ হ্যাঁ সে আমাকে একটা অ্যারে পাঠিয়েছে আমি তাকে অ্যারেতে কনভার্ট করে নিলাম ঠিক আছে আর এখানে কি করলাম আমি জাস্ট ডেটাটা দেখলাম এখন আসেন যে ডেটাগুলো আমরা পাইছি সেটা তো একটা অ্যারে ঠিক না এই যে দেখেন তারা কিন্তু একটা অ্যারে এই অ্যারে থেকে শুধুমাত্র আমার কয়েকটা ডেটা লাগবে ঠিক না আইডি লাগবে টাইটেল
डॉट पॉपुलेट है पॉपुलेट अच्छा है कि क्रिएटर तो क्रिएटर जिसे सर्वर चेंज करते हैं सर्वर अब ऑन ऑफ हो गए और आपने इधर रिलोड दें आपने क्या बोल बैक एप आठ हो गए तो एक बार आप जो हाबिज़ अभी लिंक जाए ना आपने के शराशुरी देखें कैटेगरी दी पढ़ा बैयर की ठीक है सर तो हम लोग जो देखें थे कि किसी डेटा नहीं एक्सपोर्टे क्लिक करें ओके दे फेल टू फेच अच्छा एक है ना कौन एक टाइरोड दिस है एरोड एक देखी अच्छा पॉपुलर टा संभव हो तो आगे हो गए हैं पॉपुलर टा इस जगह पे हो गए ठीक है सर अच्छा तो देर बर्थ देखें सर बर्थ टावर ऑन ऑफ हो गए लो हमार पर आराप कर हमारे क्रिएटर रोड दिखे हो गए रिलोड दिया वर्स सबमिट दन तो देर बर्थ देखें जो दिया आपने एक्सपोर्ट है या � नहीं चाहिए। आमी डेटा को लेकिन तो पेज आती है, ठीक है सर? एक दम फुल इनफॉरमेशन टा पाती है। तो ये ऐरे थे कि आमा के मॉडिफाई करे ये ऐरे गुला बनाई तो हवे हैं। जामी जे ऐरे थे एक्सपोर्ट करते चाहिए। तो ये जेते एक टा ऐरे, आमी जेटा कर बो, इकन एक टा फॉरेज रन कर बो हैं। कैटेगरी अच्छा आमी जेटा कोरी एक है ना एक टा कॉल नहीं है आ लेट कॉल्स इक्वल मतलब आमी जेट कॉलम गुलो के ना कॉलम ना आमी तो रोज चाहिए ठीक ना रोज गुलो के आमी एक टा एरे निलाम ओके आर एक कैटेगरीज रूपर आमी मैं एक टा फॉरेज लुक चला बो फॉरेज है तो फॉरेज जे क्या हो बे शेदरन तीन टा डेटा ही पुश होगे इर बाहरे उन्नो किसू पुश होगे ना तो आमे की कोर्बो रोज डॉट पुश है माने रोजर मुद्दा में की कोर्टे चाहे एक टक टक कोरे आ माने ऑब्जेक्ट ना आमे चाहे एक टक टक कोरे एरे पुश कोर्टे चाहे ठीक है सर तो आमे की कोर्बो प्रथमे फंक्शन टा दीबो देवर पर एक एरे चिन्ना दीबो है तो तो ये टके शॉर्ट सिस्टम जेटा है डिस्ट्रक्चर करने तो पारण ये भावे जो कॉन्स्ट अथवा लेट जेटा इधन तो आमी पुत्र में चाहिए उसे कि अंडरस्कोर आईडी है देन आमी चाहे आ कैटेगरी में देखी ना में चले एक देखें ना ये जे टाइटल ना में चलो है आईडी पहलाम टाइटल पहलाम टाइटल पहलाम ठीक ह� क्रिएटर खुद क्रिएटर इनर गुला क्या वार स्पेड करना पड़ता तो वो है नहीं आमी आय थे के डेटा गुला निवो हैं तो नेयर पर देखें आमी एक है ना की कोल्लम अंडरस्कोर आईडी तो आईडी के आमी उसे रीनेम करते चाहिए हैं आमी जस्ट एक टक कोलों दिए आईडी लिख दो तार मानियो चाहे आमी अंडरस्कोर आईडी क्रिएटर तो अब अर ऑनिक वाला डेटा आता है ठीक ना आप एक अंदर की चाहे तो ये यूजर नेम टा चाहे ओके तो आपने चाहे लोचे क्रिएटर एर आईडी टा होते पास करते पारन और तो वन नेम टा पास करते पारन इच्छा तो दोनों चाहे आप दूसरे पार्ट आलम है क्रिएटर नेम आर क्रिएटर होते के आईडी आर जेतु क्रिएटर ए जगह ते हैं ये जो कॉल टास है अकोन ए जिन्स टेक इन तो आपने ए जगह ते तुरी कोरे फिल्स हैं हैं जो रोज मानी होती है कि ये लोगों में एक निस्टेड एर है हैं तो हम लोग देखते चाहे जो आश्चर्य ये रोज टास आश्चर्य ये भावे तुरी हुई सी की ना जी भावे चाची हम जो कंसोल डॉट लॉग यूज करी कंसोल तो करार पर देखें ना मैं एक तो कैंसल दे चुका कैंसल दे आर पर देखें ए जे इकन ख्याल करे देखें ए जे देख सन हमने जेब भी ऐरे टा चाहे ये टेकिंग तो उइभा भी क्यों हुई से हमार ऐरे टा तो री हुई से ठीक है सर अने इकन जेरे कम चिलो आगे ओके अने एक टा ऐरे तार मुद्दे की आरो दूटो ऐरे ठीक है सर ऐरे कम होते � ताहोले आपना काज शेष ठीक है सर शेकी कोड पे आपना सीएसबी तो एक्सपोर्ट हुए जाए तो शॉर्ट बोशेश काज आरक्ट ब्रेड रिलोड दवा रिलोड दिल रिलोड ना दिला शो जावा स्क्रिप्ट अपडेट हो गया ना कि एक अन्य बार बार रिलोड दी थे होते हैं तो हमें एक टक क्लिक करना एक टक क्लिक करना एक टक क्लिक करना कर 
আমি রিপ্লেস করতেছি ক্যাটাগরি সিএসবি এর উপরে ইয়েস দিলাম দেওয়ার পর যদি আমি এখন অন করি তো এই যে খেয়াল করে দেখছেন এটা কিন্তু একটা সিএসবি তে কনভার্ট হয়ে গেছে দেখছেন আমরা যে ডেটাগুলো চাচ্ছিলাম সবগুলোই আসছে তো আসলে এটা তো সিএসবি তে অন হইছে আমি এটাকে এক্সেল এ অন করি এখানে অন হচ্ছে কেন আচ্ছা প্রবলেম নাই আমরা বাইরে থেকে অন করি ঠিক আছে এখানে অন হবে আচ্ছা সমস্যা নাই আমরা ওপেন উইথ দিয়ে অন করি ওপেন উইথ মাইক্রোসফট এক্সেল এই যে দেখছেন ক্রিয়েটর ক্রিয়েটর আইডি আসলে সবগুলো ঠিকঠাকই আছে আপনি হচ্ছে যে কলামগুলোকে যদি ব্যালেন্স করে দেন তখন ঠিকঠাক হবে আর কি তো এ হলো মোটামুটি সিএসবি তে এক্সপোর্ট করার একটা প্রসেস ঠিক আছে আর এরপর দেখেন ডিলিট মিনিট আমরা একটু দেখে ফেলি ওকে তো আমি ডোন্ট সেভ দিয়ে রাখি এটা পড়ে থাক তো এটা একটা গেলো হ্যাঁ আপনি কিভাবে হচ্ছে 